ഈ ഒരു സമയത്ത് പലരും അധികം പൈസ കൊടുത്തൊന്നും ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ വാങ്ങാൻ മടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഫോൺ ഫോർ ജി ഫോൺ ആണെങ്കിൽ ഉടനെ കാണാം ഇന്ത്യയിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ആരംഭിച്ചാൽ പിന്നീട് ആ ഒരു ഫോൺ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ടുള്ള സിമ്മുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെയാകും എന്നാൽ അതിനൊരു പരിഹാരമായിക്കൊണ്ട് വൺ പ്ലസ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സീരീസിലെ ഫോണുകൾ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ടോടുകൂടി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ എയ്റ്റ് സീരീസിലെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന ഫോൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഇമ്പ്രഷൻ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ ദിവസം മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഫോണായിട്ട് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഫോണാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ അതാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതൊരു വീഡിയോ പ്ലെയർ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലുമുള്ള വീഡിയോകളും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവും യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് തുടങ്ങിയ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന വീഡിയോകളും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനാകും ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോണിൽ വാട്സപ്പ് പോലെയുള്ള മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകും അതുപോലെ കാണുന്ന വീഡിയോകളുടെ ശബ്ദം ഈക്വലൈസർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻബിൽറ്റായി ഡാർക്ക് മോഡും ഒക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന വീഡിയോയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം എം ബി ത്രീ ഫയലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാനും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സാധിക്കും ഇതുപോലെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ നൽകുന്ന പ്ലേറ്റ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സൗജന്യമായി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യു ആർ കോഡ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു ഫോണിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഒരു ബട്ടറി സ്മൂത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ തൊട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന കണക്കുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അത്രയും സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള വളരെ ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസീവായിട്ടുള്ള നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള നല്ല ഉഗ്രൻ ഡിസ്പ്ലേ അതാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹൈലൈറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും ദിവസം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത് രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന ഫോണിൽ മാത്രമല്ല വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള മിക്ക ഫോണുകളിലും നമുക്ക് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം അതിനകത്തെല്ലാം ഓക്സിജൻ ഒ എസ് എന്ന വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഒ എസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പ്യുവർ ആൻഡ്രോയിഡ് പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഏച്ച് കട്ടലുകളൊന്നും ഇല്ലാതെയുള്ള ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ സാധാരണ ചില ഫോണുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കുത്തി നിറച്ചാണ് ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് അനാവശ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല വളരെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനുകളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ഫോൺ ഒരു മികച്ച ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഈ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ മൂന്ന് ക്യാമറകൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ പ്രൈമറി ക്യാമറ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു മാക്രോ ലെൻസ് സെൽഫി എടുക്കാനായിട്ട് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെ പഞ്ച് ഹോളായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയോടൊപ്പം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഫോണുകളിലൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് ഷേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല മികച്ച ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ഫോട്ടേജുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും മാക്സിമം ഫോർ കെയിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വരെയ
നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കളറ് അത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം കളർ ടോൺ ഇതിനകത്ത് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അല്പം കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നാച്ചുറൽ കളർ അല്ല നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഫോട്ടോയ്ക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഈ ഒരു ഫോൺ വെച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി വൺ പ്ലസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കുറേ സീരീസ് ഫോണുകൾ ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ ഉപയോഗിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഏത് ഫോൺ ഇറങ്ങുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ പ്ലസ് പല സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെയും ഓരോ അപ്ഡേറ്റിലും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ഫോണുകളുടെ ക്യാമറ ഒരു മികച്ച ക്യാമറ പെർഫോമൻസിലേക്ക് മാറ്റാറുണ്ട് വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റിയുടെ കേസിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചതാണ് അതുപോലെ ഇതും എന്തെങ്കിലും ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഞാൻ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റിയിൽ ഇത് കണ്ടതാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ കണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് പത്തിൽ ഒരു ഏഴ് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി പക്ക ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഞാൻ എടുത്ത അധികം ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലായ ജയരാജ് ജി എന്നതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ അവ കണ്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് വിലയിരുത്താനാകും ഇനി ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു ഫോൺ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് ഗെയിമൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കി നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒക്ടാ കോർ കോൽകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന ഇന്നുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴൊന്നും യാതൊരുവിധ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ ലഭ്യമാവുക സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി വേരിയൻ എയ്റ്റ് ജി ബി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി വേരിയൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയൻ നമ്മളിവിടെ പരിശോധിച്ച ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയ ഈ ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ജി ബി റാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹയർ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മികച്ച ഇൻ ഹാൻഡ് ഫീൽ ഈ ഒരു ഫോൺ നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് വലിയ കനമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഹൈറ്റിനൊരു കുറവുമില്ല നല്ല ഒരു ഇൻ ഹാൻഡ് ഫീല് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബാക്കൊക്കെ ഗ്ലോസി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കവർ ഇടാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നി താഴെ പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈവൻ ഇതിൻ്റെ കവർ ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് താഴേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി പക്ഷേ താഴെ വീണില്ല ജോണ്ടി റോഡ്സൊക്കെ ചാടി പിടിക്കുന്ന പോലെ ഞാനത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചാടി അത് പിടിച്ച് എൻ്റെ കൈ തന്നെ നിർത്തിയിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോൺ ലഭിച്ചിട്ട് ഇതുവരെയും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പലരും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇതുപോലുള്ള കൂടിയ ഫോണുകൾ ബാക്ക് കവറൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും പോറലുകളൊന്നും വീഴുകയൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കിതിനകത്ത് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ബാക്ക് കവർ ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചതില്ല പക്ഷേ ബാക്ക് കവർ ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈസ് അറിയേണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം മില്ലിമീറ്റർ ഉയരവും എഴുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് പൂജ്യം മില്ലിമീറ്റർ കനവും എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ തിക്നസ്സുമാണ് ഈ ഒരു ഫോണിനുള്ളത് ഭാരം അധികമൊന്നുമില്ല വെറും നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ഭാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൽ താഴെ ഭാരമുള്ള ഫോണുകൾ ആണ് ഞാൻ പ്രിഫറൻസ് നൽകുന്നത് അത്തരത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു അല്പം വെയിറ്റ്
പേപ്പറിൽ എഴുതുമ്പോൾ നാലായിരത്തി മുന്നൂറേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും നമുക്ക് ഫോണിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ ഏത് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാലും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കില്ല ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത് രാവിലെ ബാറ്ററി ചാർജിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി എനിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല കാരണം എങ്ങനെ പോയാലും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ബാറ്ററി എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ബാറ്ററി എങ്കിലും ഫോണിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം ചാർജ് ചെയ്യില്ല അടുത്ത ദിവസം മാത്രമേ പിന്നീട് എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ഞാനൊരു വലിയ ഒരു ഗെയിം കളിക്കലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫോണിൽ ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ വാട്സപ്പ് നോക്കും യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ കാണും സാധാരണ ഒരു യൂസ് മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എടുത്തു പറയട്ടെ ഈ ഒരു ഫോണിനോടൊപ്പം മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് വൺ പ്ലസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചാർജിങ് ടൈമിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഇനി ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹൈലൈറ്റഡ് ഫീച്ചറായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അതുപോലെ സ്റ്റോറേജിന് യു എഫ് എസ് ത്രീ എന്ന ഫീച്ചർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വൈഫൈയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ വൈഫൈ സിക്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ നൽകിയിരിക്കുന്നു മികച്ച സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും നല്ല കിഡിൽ ആൻഡ് സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളൊരു പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് പാട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അതെങ്കിലും ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം പാട്ട് കേൾക്കാൻ അല്ലാതെ ആ ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഔട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ കേട്ടാൽ മതി അതായത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇതിൽ തന്നെ പാട്ട് കേട്ടാൽ നല്ല ഒരു ഫീൽ നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറാണ് ഈ ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് ഫീച്ചർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോണിനകത്ത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനം ഫോണിൻ്റെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് അത് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫേസ് അൺലോക്ക് സംവിധാനമുണ്ട് അതും നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വൺ പ്ലസ് ഫോണുകളിൽ യാതൊരു ഫോണിലും ഇത്തരത്തിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിലോ ഫേസ് അൺലോക്കിലോ ഒരു സ്ലോയും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഉപയോഗിച്ച ഫോണുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല വോ വൈഫൈ എന്ന് പറയുന്ന വോയിസ് ഓവർ വൈഫൈ അതായത് മൊബൈൽ റേഞ്ച് കുറവാണെങ്കിലും വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അടുത്തിടെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്ക ഫോണുകളിലും ഇല്ലാത്തൊരു സപ് ഒരു ഫീച്ചറാണ് എൻ എഫ് സി അത് ഈ ഒരു ഫോണിലുണ്ട് എന്താണ് എൻ എഫ് സി എന്ന് പലരും ചില വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ എഫ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് രണ്ട് എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ടുള്ള ഫോണുകൾ തമ്മിൽ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നും വേണ്ട തമ്മിലൊന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയും നമുക്ക് പരസ്പരം ഫയൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ടുള്ള ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡ് ഫോണിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എ ടി എം കാർഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ചില പി ഒ എസ് മെഷീനുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോൺ ഒന്ന് എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ട് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അതുവഴി കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെയാണ് എൻ എഫ് സി കാർഡ് ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം പിന്നെ ഈ ഫോണിനകത്ത് എഫ് എം റേഡിയോ സപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല അതുപോലെ യു എസ് ബി ഒ ടേജ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇനി സാർ വാല്യൂ കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിൽ പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വൺ പ്ലസ് ഫോണുകൾക്ക് പക്ഷേ ഇതിന് ഹെഡിന് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടുവും ബോഡിക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ്
മെമ്മറി കാർഡ് ഇടാനുള്ള പോർട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല രണ്ട് സിം കാർഡുകൾ മാത്രമേ ഇടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അത് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ മിക്ക ഫോണുകളിലും അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഐ പി വാട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാൻ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസിങ് കൂടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോൺ വാട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് കേട്ടിരുന്നു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കമ്പനി നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുപോലെ ഇതിന് വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല ഫോൺ വയർലെസ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഫോണിലെ കുറവുകളായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് പ്രൈസിംഗ് ആണ് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകൾ ഗ്ലോബലി രണ്ട് വേരിയൻ്റേ ഉള്ളെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റെ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വില നാൽപ്പത്തൊന്ന് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ എയ്റ്റ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റെ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ട്വൽ ജി ബി റാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഇൻ്റെ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസിങ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് തോന്നിയ എൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ഈ പറഞ്ഞ വില കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ വിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങി എന്നിട്ട് ശരിയായില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഒരിക്കലും വരില്ല കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ വിലയ്ക്കുള്ള മുതൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിലൂടെ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പായും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ